കൊല്ലത്തുനിന്നുള്ള യൂസ്ഡ് കാറുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോസും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്സോയൻ പോളോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണിത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി വരുന്നത് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയോ ഫ്ലഡ് അഫ്ലക്ഷങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് സിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റോറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം റൂവ സെൻസർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓക്സ് സിസ്റ്റം പവർ വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തെ ഒക്കെ എന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്സിജൻ പോളോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടി അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മഹേന്ദ്ര നുവോ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത് എൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി ഇതുവരെ ഓടിയിട്ടുള്ളത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് അഫ്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റെറിംഗ് ഫോർഡർ പവർ ഇൻഡോ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് എ ബി സി ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിവേ സെൻസർ റിയർ വൈപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോഗർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓഫീസ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് റൂം മിറേഴ്സ് അലോയ് വീൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തെ ഒക്കെ നല്ല നാല് ടയേഴ്സും അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ ന്യൂവോ സ്പോർട്ടിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം ഹ്യുണ്ടായി ഐ ടെൻ പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണിത് വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സി ആണ് വണ്ടി സ്പോർട്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് സ്റ്റോ ഫ്ലഡ് അഫ്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റെറിംഗ് ഫോർഡർ പവർ ഇൻഡോ ഇൻബിൾഡ് സ്റ്റീരിയോ എയർ ബാഗ് എ ബി സി ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിവർ സെൻസർ റിയർ വൈപ്പർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓഫ
രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണിത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റാറിംഗ് ഫോഡർ പവറിൻ്റെയോ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് എ ബി സി ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിവേ സെൻസർ അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം അലോയ് വീൽസ് ഫോഗ്ലംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ഡയസും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഹോണ്ട സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യൽ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഇവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത വണ്ടിയുടെ മൊത്ത വിവരവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹോണ്ട ജാസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത് വണ്ടി പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് എഫ്ലോ പ്രശ്നങ്ങളോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റെറിംഗ് ഫോഡർ പവറിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് എ ബി സി ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് സെൻസർ റിയർ വൈപ്പർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം അലൈവ് വീൽസ് എലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് മിറേഴ്സ് എലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡ് ഓവർ മില് മിറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് വിത്ത് അലോയ് വീൽസ് ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഹോണ്ട ജാസിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യൽ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലൊരു ട്രാക്കിൽ കസ്റ്റമർ വന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം വണ്ടിക്ക് ലോൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഇവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം മാരുതി സുസുക്കി ഓൾട്ടോ കേട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി വി എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റെയറിംഗ് ടുഡർ പവറിൻ്റെയോ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൾട്ടോ കേട്ടനി ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യൽ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ